Yüze yakın eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf'ın Varoluşsal Bilgelik serisi Barış Psikolojisi kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Günümüzde çoğu insan savaşlar bitince her şeyin iyi olacağına inanır. Bu gerçek dışı bir inançtır. Çünkü sorun savaş değil, sorun insanın ta kendisidir. Zira savaş dışarıda değil, içeridedir. Şayet insan içerideki savaşta savaşmazsa dışarıda savaşmaya mecbur kalır. Lakin insan içerideki savaşa girer, savaşır, kazanır ve savaşı bitirirse dışarıdaki savaş da biter. İşte barışa ulaşmanın tek yolu budur. Tekamül yolcusu kimseyi yenmeye çalışmaz. Sadece kendini yenmek için çabalar. Zira insan bir kere kendini yendiğinde başkalarıyla savaşma ve onları yenme isteği kaybolur. O zaman dışsal savaş sona erer. Çünkü içsel savaş bitmiştir. Gerçek şu ki başkalarıyla olan savaş kendinle olan savaştan kaçmak için kullanılan bir hiledir. Bir kandırmacadır. Yani insan başkalarıyla savaşarak kendini kandırmaktadır. Çünkü içsel savaştan kaçmaktadır. Aslında insan kendisiyle savaşmaktan korktuğu için başkalarıyla savaşır ve cesur görünür. Ama gerçekte korkağın tekidir. İşte insan başkalarıyla savaşarak korkaklığını örtbas etmeye çalışır. Çünkü içsel savaştan korkup kaçmaktadır. Bir insan kendisiyle rahat olmadığında, gergin olduğunda ve içsel savaşa girişmeye hazır olmadığında iki alternatifle yüzleşir. Kişi ya bu gerginlikten acı şeker ve strese girer ya da bu rahatsızlığını başkalarına yansıtır. Kişi içsel gerginlik yaşadığında ve bu gerginliği gidermek için kendisiyle savaşmadığında başkalarıyla savaşmaya hazır olur. O zaman çevredekilerle savaşmak için herhangi bir bahane yeterlidir. Kişi ebeveyniyle, eşiyle, evladıyla, arkadaşıyla, komşusuyla, çalışanıyla vesaire Savaşmak için illa bir bahane bulur ve çatışma başlar. Bu eylem içsel çatışma, rahatsızlık ve gerginlikten kurtulmanın en kesin yoludur. İşte içsel çatışmadan kurtulmak için kişi karşısındaki insanı suçlar. Sorumluluğu ona yükler ve öfkesini onun üzerine boşaltır. Artık kişi öfkesini boşaltacak ve şiddetini uygulayacak birisini bulmuştur. Neticede kişi birikmiş gerginliğini boşaltır ve rahatlar. Fakat bu rahatlama geçicidir. Çünkü insanın iç dünyasında hiçbir şey değişmemiştir. İç dünya eskisi gibi kaldığı için haset, nefret, hiddet, şiddet, cinnet, vahşet vesaire yeniden birikir. Bir sonraki gün kişi içinde birikmiş negatif enerjiyi yansıtmak için Yine birisini bulacak ve boşalacaktır. Bir insanın başkalarıyla savaşmasının nedeni iç dünyasında negatif enerjilerin birikmesidir. Ve hayatta kalmak için kişi bunları bir şekilde dışarı fırlatıp atmalıdır. Bu açıdan savaşmak kişi için ölüm kalım meselesidir. Yani kişi ya başkalarıyla savaşarak içindeki negatifleri boşaltır, ya da negatifler içinde boğulup ölür. Oysa ki içindeki negatiflerle savaşarak onları yenmiş insan kendini fethetmiştir. Çünkü tüm içsel çatışmalardan özgürleşmiştir. İşte içsel çatışma sona erince dışarıdaki savaş da biter. İç dünyasını fethetmiş insan içsel olarak birlik içindedir. Yani içinde bir ikilik ve çatışma yoktur. Böyle bir insan barış insanıdır. Çünkü o içindekilerini başkalarına yansıtmaz 
ve dışarıdaki kimseyle çatışmaz. Aslında içsel çatışmadan kaçınmak için zihin bir hile kullanır. Nedir bu hile? İnsanı dışsal çatışmaya yönlendirmek. Neden acaba? Çünkü birçok nedenden dolayı içsel çatışma çok daha acı verici ve yıpratıcı bir olgudur. Peki içsel çatışmanın temel nedeni nedir? Temel neden pozitif ile negatifin iyi ile kötünün çatışmasıdır. İstisnasız herkes ta çocukluğundan beri iyi insan olmak için koşullandırılmıştır. Ve çevredekiler çocuğa iyi insan imajı dayatmıştır. Tabii ki bu iyi insan imajı tamamen çevredekilerin bencil isteklerine, gayelerine, alışkanlıklarına, inanç dayatmalarına, kültürel baskılarına vesaire dayanmaktadır. Daha sonra çocuk büyüyünce dayatılmış bu iyi insan imajıyla sürekli içsel çatışmalar yaşamaktadır. Bir taraftan kişi iyi insan olmaya koşullanmıştır, diğer taraftan ise kendi isteklerine dayanarak hareket etmektedir ve yaptıkları iyi insan imajına uymazsa kişi içsel çatışma yaşar. Çünkü iyi insan olmak ister. Aslında iyi insan olma dürtüsü ta çocukluğundan kişinin zihnine yerleştirilmiş bir programdır. Çünkü çevredeki herkes ona iyi insan ol demiştir. Lakin iyi insan tabiri göreceli bir kavramdır. Mesela yamyamlar arasında insan etiyle beslenen iyi insandır. Fakat diğer topluluklarda insan leşi yiyenler kesinlikle kötü insandır. Bununla birlikte istisnasız herkes ta çocukluktan beri koşullandırıldığı için iyi insan olmak ister ve bunun için çabalar. Gerçek şu ki koşullanmış insanlar için iyi insan olmak ölüm kalım meselesidir. Aslında bir insan kendini iyi insan olduğuna inandırmazsa yaşayamaz. Katil bile hayatta kalmak için iyi insan olduğuna dair kendini inandırır. Bu arada yaptıkları toplumun iyi insan imajına uymadığı için katil içsel çatışma yaşar. İşte bu çatışmadan kaçmak için katil öfkesini başka bir insanı öldürerek boşaltır. İstisnasız tüm katiller Yaptıklarından ötürü başkalarını suçlar. Çünkü aksi takdirde hayatta kalamazlar. Ayrıca hayatın kendisi insanı iyi insan imajına sahip olması için zorlar. O yüzden iyi insan imajına sahip olmadan insan yaşayamaz ve intihar eder. Bütün intiharların temelinde iyi insan imajıyla ters düşme nedeni vardır. Yani insan kendini kötü hisseder. Ölmek ister ve intihar eder. Peki neden insan kendisini kötü hisseder? Çünkü içsel çatışma sonucu kendinin kötü insan olduğuna inanmaya başlar. Ve artık bu inanç yüzünden yaşayamaz. Kendini öldürür. Aslında toplumun çocuklara dayattığı iyi insan imajı bir idealdir ve asla ulaşılamaz. Gerçek şu ki, Çocuklara dayatılan iyi insan imajı bir insan evladına yapılan en büyük kötülüktür. Bu kötülüğün sonucu olarak her geçen gün artan sayıda ergen intihar etmektedir. Neden acaba? Çünkü çevre onlara iyi insan imajı dayatmıştır. Ve bu imaj ergenin isteklerine ve yaptıklarına ters düştüğü için ergen sürekli bir içsel savaşın içinde bulunur. Bir ergenin bu savaşı kazanmak için yeterli donanımı yoktur. O yüzden ergen içsel savaşı kaybederek kendini öldürür. Şayet küresel toplum barış istiyorsa çocukların beynini yıkamaktan ve onlara iyi insan imajı dayatmaktan vazgeçmelidir. Aksi takdirde ne içsel ne de dışsal savaş asla bitmez. Ve barış çağrıları insanlığı hiçbir yere vardıramaz. Bir insana iyi insan imajı dayatıldığında kişi sürekli kendini başkalarıyla kıyaslar ve herkesten daha iyi bir insan olmak ister. 
Bunu yapamayınca da strese girer, depresyon yaşar ve mutsuz olur. O yüzden günümüzün insanları bu kadar stresli, depresif ve mutsuzdur. Zira onlar dayatılmış iyi insan standartına uymamaktadırlar. Çünkü insanlar sürekli kendilerini sorguluyor. Ben iyi bir insan mıyım? Ve içindeki ses hayır diyor ve kişi perişan oluyor. Bu içten gelen ses aslında zihnin sesidir. Ve zihin kişinin dayatılmış ideal iyi insan imajına uymadığını görüyor ve sen kötü bir insansın diyor. Kişi zihniyle çatışmaya başlıyor ve iyi insan olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Fakat kurnaz zihin onun kötü insan olduğunu ispatlıyor. Zihin sadece dayatılmış iyi insan imajına bakıyor ve acımasızca kişiye bu imaja uymadığını, o halde kötü insan olduğunu söylüyor. Bu tartışmada kişi zihnini kandıramıyor. Çünkü zihin onun en gizli düşüncelerini ve hayvani hisseklerini biliyor. İnsan iyi insan olduğuna başkalarını inandırabilse bile kendi zihnini asla inandıramaz. Sonuç olarak bu içsel hesaplaşma bitmiyor. Kişi iyi insan olamıyor ve acı çekiyor. Oysa ki herkesin iyi insan değil, gerçek insan olması gerekir. Herkesin gerçekten kim olduğunu anlaması son derece önemlidir. Ey insan evladı! Bil ve agah ol ki sen geçici olarak insan bedenini kullanan ebedi, bilinçli, ruhi varlıksın. Senin insan olman gerekmiyor. Senin ebedi özüne dönüp ebedi varlık olarak davranman gerekiyor. İşte o zaman içsel savaş biter ve barış muzaffer olur. İnsan olmak için savaşmak gerekmiyor. Ebedi varlık olmak için barışmak gerekiyor. Zira yalnızca gerçekten kim olduğunu bilen insan kendisiyle barışık yaşamaya başlar. Aksi halde asla. Bu nedenle çocuklara iyi insan olmayı değil, gerçek insan olmayı öğretmek gerekir. Onlara gerçekten kim olduklarını anlatmak lazımdır. İşte yalnızca o zaman ergenler intihar etmekten vazgeçer. Çünkü insan olmadığını, sadece insan bedenini kullanan ebedi varlık olduğunu anlar. Gerçek şu ki, kendinin gerçekten kim olduğunu bilmeyen insan kendini hayallerle avutur. Bunu günümüzün bilim insanları bile keşfetmiştir. Örneğin psikiyatrlara göre insanların hayatta kalmak için sanrılara ihtiyacı vardır. Esasında aydınlanmamış insanın hayatını sürdürmek için sanrılar görmesi şarttır. Örneğin kendisinin ölümlü beden olduğuna inanan insan ölümden korkar ve bedeni ölümsüzleştirmek için sanrılar ve fanteziler üretir. Bu fanteziler ölüm korkusunu hafifletir ve kişinin kalp prizinden ölmesini engeller. Aksi takdirde ölüm korkusuyla baş etmek gerçekten de zor olur. Kişi kendini ya hayallerle avutur ya da uyuşturucu maddeler kullanır. Asırlardır insanları kötü hissettirip dize getirmek için günah ve şeytan kavramları kullanılmıştır. Zira kötü hisseden insanı köleleştirmek çok kolaydır. Ayrıca şeytanın insanları baştan çıkardığı, insanın şeytansı olabileceği ve günah işleyerek kötülük yapabileceği hakkında hikayeler uydurulmuştur. Buna rağmen saf bir insan şeytansı olduğuna, kötü olduğuna inanırsa hayatı bir cehenneme dönüşür ve kişi sağlıklı yaşam sürdüremez. Zira kişi özgüvenini kaybeder, lanetlenmiş hisseder, kendini sevemez, özgürce hareket edemez ve başkalarının gözünün içine bakamaz. Kişi gitgide kendini aşağılık hisseder, sevilmeyi hak etmediğini, hayatta yerinin olmadığını düşünür ve ölmeyi arzular. Birey içindeki sözüm ona kötülükle savaşmaya başlar ve tüm dünyayı ateşe vermek ister. İşte bu tür insanlar 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyor. Onlar kendilerini kötü hissediyor, iç dünyalarındaki savaşı kazanamıyor, öfkelerini dışarı yansıtıyor, 
ve Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkararak herkesi yok etmek istiyor. Nitekim kötü hisseden insanlar savaşlar çıkarıyor ve barış düşmanı oluyor. Peki çözüm nedir? Çözüm dönüşümdür. İç dünyadaki negatifi pozitife dönüştürmek. Yani savaş insanı değil, barış insanı olmak. <gülüyor>